পেজ আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ফরগেট পাসওয়ার্ড নিয়ে তো দিস ইজ আওয়ার লগ ইন পেজ তো সাপোজ লগ ইন করতে যে ইউজার দেখা গেল যে তার পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেল তখন সে ফরগেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করলো অ্যান্ড আমরা চাচ্ছি যে ফরগেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করার পরে আমাদের ডাটা বেজে কীভাবে এগুলো চেঞ্জ হবে এটা নিয়ে আমরা আজকে দেখাবো হুম তো এটার জন্য আমি ফার্স্ট অফ অল কী করেছি এই লগ ইন পেজটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে এসেছে যে আমার লগ ইন পেজ অলরেডি ক্রিয়েট করা অ্যান্ড আমার ইন্টারনেট মানে আমার ডাটাবেজের সাথে কানেকশান করার জন্য আমার এই ডাটাবেজের কনফিক পেজটা অবশ্যই লাগবে তো এটা আমি কী করেছি আমার লগ ইন পেজ ইনক্লুড করে দিয়েছি অ্যান্ড আরেকটা কাজ করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে হলো আমার যে লোকাল হোস্ট সেখানে আমি একটা ডাটাবেজ ক্রিয়েট করেছি ওয়েব নাম এবং সেখানে আমার একটা ইউজার নাম একটা টেবিল আছে তো এই টেবিলে কী হচ্ছিলো যে যখন ইউজার লগ ইন করছিলো তখন এই টেবিলে ইউজার ইনফোগুলো স্টোর হচ্ছিলো মানে রেজিস্ট্রেশন করার সময় ঠিক আছে তো আমরা যখন ফরগেট পাসওয়ার্ডে কাজ করবো তখন আমাদের এই টেবিলটাই লাগবে মেনলি তো এটার কাজটা আমরা এখানে স্টার্ট করবো তো ফরগেট পাসওয়ার্ড ক্লিক হওয়ার পরে আমি যদি এখন ক্লিক করি তো আমার এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ শো করতেছে বিকজ আমি এখানে কোনো কাজ করিনি তো আমি এখন কাজ করবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে এটা খুব ইজিলি করা যায় তো ফরগেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করার পর ইউজার ফার্স্ট অফ অল কী করবে অ্যাকচুয়ালি ইউজার তো অ্যাকচুয়ালি কী করেছে সে ভুলে গেছে পাসওয়ার্ডটা তো তাকে কী করতে হবে আমরা চাই যে তার তার পাসওয়ার্ডটা তাকে রিসেট করতে দেওয়া হোক আচ্ছা এটা কীভাবে করবো তো তাকে রিসেট করার জন্য তো তাকে কোনো একটা ফর্ম বা এরকম কোনো কিছু তো তাকে ফিল করতে হবে রাইট তো এই জিনিসটা করার জন্য আমরা কী করবো আমরা যে এইটাকে যে একটা পেজটা বানিয়েছিলাম অর্থাৎ আমাদের যে হোম পেজটা এখানেও কিন্তু একটা ফর্ম ইউজ করা হয়েছিল তো এই ফর্মটাকে আমরা কী করবো রিরাইট করব তো এটার জন্য আমি কী করলাম এখানে যত কিছু আছে আমি জাস্ট কন্ট্রোল এ দিলাম অর্থাৎ আমি এগুলো সবগুলো কপি করলাম অ্যান্ড আমার যে পেজটা অর্থাৎ অর্থাৎ আমি এখানে ফরগেট পাসওয়ার্ডের জন্য এফ পি ডট পিএইচপি এই ফাইলটা আমি ইউজ করছি তো এখানে আমি সবগুলো পেস্ট করে দেবো ঠিক আছে তো পেস্ট করে দিলাম তো এখানে আমার এটা লগ ইন পেজ না এটা হচ্ছে ফরগেট পাসওয়ার্ডের পেজ তো আমি এটা খুব কুইকলি ক্রিয়েট করে দিচ্ছি ফরগেট পাসওয়ার্ডের পেজ তো আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি ওকে ফরগেট পাসওয়ার্ড পেজ অ্যান্ড এখানে ইউজার ইউজারের ইমেল তো দিবেই আচ্ছা পাসওয়ার্ড তো দিবেই সাথে আর একটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ডটা কনফার্ম করতে হবে রাইট তো আমি কি করব এই যে যে আমার এই পার্টটু অর্থাৎ এই যে লেভেল থেকে নিয়ে এই পার্টটুকু এটা কপি করব কপি করার পর আমি এখানে এন্টার করব আচ্ছা এন্টার এন্টার কনফার্ম ইউর পাসওয়ার্ড হবে এখানে আমি এন্টার দিব না তো আমি এখানে লিখব কনফার্ম ইউর পাসওয়ার্ড কনফার্ম ইউর পাসওয়ার্ড ওকে আর এখানে যেহেতু এটা কনফার্ম পাসওয়ার্ড তো আমি দিচ্ছি সি পাস ওকে অ্যান্ড দেন এখানে লগ ইন বাটন ইয়েস লগ ইন বাটন থাকবে আর আরেকটা বাটন হবে সেটা হচ্ছে হলো আমার আমার যে বাটনটা ফরগেট পাসওয়ার্ডের জন্য আগে যে বাটনটা ছিল অর্থাৎ ফরগেট পাসওয়ার্ডের জন্য ওইটা তো আর থাকবে না এখন থাকবে কি সাবমিট ওকে সাবমিট সাবমিট করে দিচ্ছি আর এইখানে লিখে দিচ্ছি হচ্ছে হলো আমার এই বাটনটা হচ্ছে সাবমিট টাইপ তো আমি করে দিচ্ছি সাবমিট অ্যান্ড এই অ্যাট্রিবিউটটা লাগছে না তো আমি এটা জাস্ট করে দিচ্ছি রিমুভ করে দিচ্ছি অ্যান্ড এটার যে ক্লোজিং ট্যাপটা ছিল সেটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি আর এই বাটনটা আমি যাচ্ছি আগে শো করবে তো আমি এটা জাস্ট এখানে নিয়ে আসতেছি ওকে ফাইন তো এখন আমি যদি সেভ করি অ্যান্ড আমি যদি ফরগেট পাসওয়ার্ডের পেজটা এখন যদি দেখাই তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন আমি এখানে এটাকে রিফ্রেশ করছি ওকে না ফরগেট পাসওয়ার্ডে যাচ্ছি ওকে এখানে চলে আসছে ওকে না আমি যদি দেখি আবার যদি ওকে ওকে নাও ঠিক আছে তো কনফার্ম করবে ইন্টারভিউর পাসওয়ার্ড ইন্টারভিউর ইমেল ওকে এখন আমরা যেহেতু এটা আমরা শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড ফরগার্ড পাসওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতেছি তো আমি আমার ইউজার ইন্টারফেস অর্থাৎ কীরকম লেখাটা হলো কি ছোটো কে বড় ওইটা নিয়ে আমি এখন খেয়াল করছি না আমি এখন মেনলি যাচ্ছি যে কীভাবে কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করা যায় তো ফার্স্ট অফ অল ইউজার কী করবে যে সে সাবমিট বাটনে যদি ক্লিক করে এটা যদি ক্লিক হয় দেন ইউজারের থেকে সে আমি কী করব ইমেলটা নিব তার পাসওয়ার্ডটা নিব এবং কি কনফার্ম পাসওয়ার্ডটা নিব ঠিক আছে তো এটার জন্য আমি ফার্স্ট অফ অল আমার যে এফ পি ডট পিএইচপি অর্থাৎ ফরগার পাসওয়ার্ড যে পেজটা আছে ওইখানে আমার কিছু পিএইচপির কাজ করতে হবে আচ্ছা তো পিএইচপির কাজ করার জন্য আমরা যেটা করব তো আমরা এখানে ফর্মের নিচে ওর এই সেন্টার ট্যাগের নিচে আমি এখানে পিএইচপির কাজটা করতে পারি তো আমি জাস্ট লিখছি পিএইচপি ওকে পিএইচপির ট্যাগটা স্টার্ট করলাম অ্যান্ড পিএইচপির ট্যাগটা ক্লোজও করে দিলাম ওকে তো এখানে আমরা পিএইচপি কাজ টাস্কটা করবো তো ফার্স্ট অফ অল কী টাস্কটা করবো আমাদের ফার্স্ট অফ অল চেক করতে হবে যে ফরগার্ড পাসওয়ার্ডে ইউজার মানে যে সাবমিট ব
ইফ ইস সেট ইস সেট মানে হচ্ছে আমরা উপরে কিন্তু পোস্ট ম্যাথড ইউজ করতেছি আপনারা যদি দেখতে পারেন আমি এখানে আমার যে এখানে যে পোস্ট ম্যাথডটা আছে এবং অ্যাকশান যেহেতু এটা আমার ফরগুট পাসওয়ার্ডের পেজে কাজ করছে তো আমি লিখবো এফ পি ডট পিএচপি ওকে আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে পোস্ট ম্যাথড কাজ করছে তাই আমি কি করবো ইস সেট দিলাম ইস সেট দিয়ে দেন আবার একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব দেন লিখবো ডলার সাইন পোস্ট অর্থাৎ পোস্টের মাধ্যমে কি কী আসতেছে অ্যান্ড দেন থার্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেটের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট অফ অল কী চেক করতে চাই যে আমার সাবমিট বাটনে ক্লিক হয়েছে নাকি না তো সাবমিট বাটনে আমার নেমটা দিতে হবে সাবমিট বাটনে নেম দিয়েছি এফ পাস তো প্রথমে দেখতে হবে যে এফ পাসে ক্লিক হয়েছে কি না ওকে আচ্ছা তো এফ পাসে যদি ক্লিক হয়ে থাকে যে এখানে এখানে কিছু একটা কাজ হবে অর এলসে যে আমার এখানে কিছু একটা কাজ হবে এই কাজটা কি এটা আমি অ্যাকচুয়ালি হিন্স দিয়ে রাখি এদিকে এটা আমার কাজের সুবিধার জন্য আমি দিয়ে রাখি আচ্ছা তো এখানে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে হলো সাবমিট বাটন বাটন এলস ওকে আমি এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য লিখলাম এটা আপনারা পরবর্তীতে আমি সব ক্লিয়ার করে দেবো তো এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই আচ্ছা এখন আমি এখানে আসি যদি ইউজার যদি সাবমিট বাটনে ক্লিক করলো দেন আমার কাজটা কি দেন আমার কাজটা হচ্ছে হলো ইউজার থেকে এই যে সে ইমেলে কী দিলো সেটা নিয়ে আসবো সে পাসওয়ার্ডে কী দিলো আর কনফার্ম পাসওয়ার্ডে কী দিলো সেটা নিয়ে আসবো আচ্ছা তো এগুলো আমি তো এগুলো আমি এখন নিয়ে আসবো তো কনফার্ম পাসওয়ার্ডের নেম দিয়েছি সি পাস পাসওয়ার্ডের নেম দিয়েছি পাস আর ইমেলের নেম দিয়েছি ইমেল ওকে তো এই নেমগুলো আমার লাগবে যেহেতু আমি পেজ পিতে ওয়ার্ক করতেছি তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটাতে ইমেল লিখলাম ইমেল ইজ ইকুয়াল টু আমি কি করব পোস্টের মাধ্যমে আমি ইমেলটা নিয়ে আসবো অর্থাৎ ওই যে ইমেলে যে ইউজার যেটা দিবে সেটা আমি নিয়ে আসবো দেন হচ্ছিলো আমার পাসওয়ার্ড তো পাসওয়ার্ডের জন্য পি ডাবল এস পি ডাবল এস দেখলাম আচ্ছা দেন হচ্ছিলো পোস্টের মাধ্যমে আমি পাসওয়ার্ডটা নিয়ে আসবো তো পাসওয়ার্ডের জন্য যদি আপনি যদি দেখেন নেম দিয়েছিলাম পাসওয়ার্ড আর দেন হচ্ছিলো আমার সি পাস অর্থাৎ কনফার্ম পাসওয়ার্ড তো এটার জন্য আমি নেম দিচ্ছি কনফার্ম পাসওয়ার্ডই এবং এখানে কি করে পোস্টের মাধ্যমে আপনাদের সি পাসটা নিয়ে আসবেন আচ্ছা নিয়ে আসলো ওকে তো সি পাস তো চলে আসলো তো এই সবগুলো কি আমি নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এই যে ইমেল পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ড এই নেমগুলোর মাধ্যমে নিয়ে আসলাম আচ্ছা তো নেক্সট আমার যে কাজটা হবে আমি তো আমি আসছি আমার সাবমিট বাটনে ক্লিক হলো দেন আমি এগুলো নিলাম নেক্সট আমার ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে চেক করবে যে পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ডটা সেম কি না তাই না তাহলে আমাকে এখানে চেক করতে হবে কি ইফের কাজ করতে হবে ঠিক আছে ইফের কাজ করার পর একটা কাজ হবে তারপরে ছিল আমার এলসের কাজ হবে একটা আচ্ছা এলসের কাজ হচ্ছে হলো পাসওয়ার্ড ওকে আমি লিখে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড নট ম্যাচ ওকে এই কাজটা করতে হবে আচ্ছা ইফে যা তো প্রথমে কী কাজটা করতে হবে আমাদের এই যে যে পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ড সেটা সেম কি না আচ্ছা দেখি পাসওয়ার্ড ইফ পাসওয়ার্ড ইজ ইজ ইকুয়াল টু সি পাসওয়ার্ড ওকে তাহলে দেন কি করতে হবে আচ্ছা যদি পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ড যদি ম্যাচ হয়ে যায় অর্থাৎ ইউজার কি করেছে এখানে পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ড ঠিক দিয়েছে দেন আমাকে চেক করতে হবে যে ইমেল যেটা দিল ইউজার ওইটা আমাদের ডাটাবেজে আছে কি না তো আমাদের ডাটাবেজে যে একটা টেবিল আছে আপনারা যদি দেখেন টেবিলটা হচ্ছে ইউজার নাম তো ইউজারে যদি ওই মেলটা যদি থাকে দেন আমরা কি করব তাকে আমরা একটা সুযোগ দেবো যে ওকে ফাইন আপনি আমাদের তো ইউজার আপনি আমাদের ডাটাবেজে আছেন তো আপনি এখন আপনার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে পারেন ঠিক আছে ওর কি নিউ একটা পাসওয়ার্ড দিতে পারেন তো এটি হচ্ছে আমাদের লজিক তো এখন আমি কি করব তো এখন পাসওয়ার্ড আর পানগ্রাম পাসওয়ার্ড সেম তো এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে হলো আমরা কি করব ইউজার যে ইমেলটা দিল সেই ইমেলটা আমাদের ডাটাবেজ আছে কি না তো সেটা সেটা কাজটা করতে হবে তো এটা কিভাবে করব তো এটার জন্য অবশ্যই কী দরকার আমাদের একটা কুইরি দরকার তো সেই কুইরিটাই কী করবো এখন লিখবো আচ্ছা তো কুইরিটা এখন লিখবো তো কুইরি লেখার জন্য আমি লিখছি কিউ কুইরি ঠিক আছে একটা কুইরি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম তো এখানে আমরা একটা কুইরি দেবো তো কুইরি দেওয়ার জন্য অবশ্যই দুইটা সেকেন্ড ইনভার্টেড কমা দিতে হবে এবং লাস্ট অফ অল কী করতে হবে সেমি ক্লন দিতে হবে তো আমাদের কুইরিটা কি সিলেক্ট অল ফ্রম যেহেতু আমি সবগুলোই কী করতে চাই সবগুলোর মধ্যে থেকে চেক করতে চাই সবগুলো কোনটার মধ্যে থেকে চেক করতে চাই আমার টেবিলটার নাম ছিল ইউজার ওয়ার ইমেল ইজ ইকুয়াল টু অর্থাৎ ইমেলটা কোনটা দিচ্ছি জানেন এই ইমেলটা হচ্ছে হলো অ্যাকচুয়ালি আমার এই ইউজারের স্ট্রাকচার অনুসারে যে ইমেলটা আছে সেটা অর্থাৎ এই নামটা হুবু হু তো আমার ক্ষেত্রে আমি সব সেম সেমই দিয়েছিলাম ইজ ইকুয়াল টু আমার কী ইমেলের সাথে ম্যাচ করবে অর্থাৎ ইউজার যে ইমেলটা দিয়েছিল সেটা অর্থাৎ আমার এই ইমেলের সাথে ঠিক আছে অর্থাৎ আমার ইউজার যে ইমেলটা দিল সেইটা সেটা আমাদের ডাটাবেজে যতগুলো ইমেল আছে ওগুলোর সাথে ম্যাচ
দেন এখানে আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ আপনি যদি দেখে থাকেন আমি উপরে আমি কী করেছি কনফ্লিক ডট পিএচপি দেখেছি হোয়াট ইজ কনফ্লিক ডট পিএচপি এটা হচ্ছিলো আমার ডাটাবেজ ডাটাবেজ যে আমি যে কানেক্ট করলাম সেটা তো এখানে আমার ডাটাবেজের কানেকশন অনেক বড় ভূমিকা আছে তো দেখতে পাচ্ছেন যে কানেকশন একটা লেখা আছে এই কানেকশনটা অ্যাকচুয়ালি ডাটাবেজ কানেকশনকে ডিনোট করছে তো যখন আমি এই যে যে কুইরিতে আসলাম অর্থাৎ এইখানে তখন আমার কি করতে হবে এখানে যে প্রথম যে ভ্যারিয়েবলটা আছে সেটা অবশ্যই কানেকশনেরটাই দিতে হবে সিও এন যেহেতু কানেকশন ছিল আমার সিও এন ঠিক আছে দেন আমাকে কি করতে হবে এই কুইরিটা দিয়ে দিতে হবে তো আমি দিয়ে দিলাম কুইরি ওকে অ্যান্ড দেন করি করে দিচ্ছি কি সেমিক্লন আচ্ছা তো এখন আমাকে কি হলো আমি এটা কি কুইরিটা চালালাম আচ্ছা আমার এই কুইরিটা চলল কি না সেটা তো একটা কাজ করতে হবে ইফ কুইরি ওয়ার্ক অর্থাৎ কুইরি চেকটা যদি আমার ওয়ার্ক করে দেন আমার কি হবে একটা কাজ হবে অর্থাৎ আমার ইমেলটা ওইটার ভিতরে আছে অর্থাৎ ডাটাবেজ আছে দেন আমার এখানে কি হবে ডাটাবেজটা চেক করে বুঝেছে যে আমাদের এই যে যে ইমেল আছে কিনা সেই কুইরিটা রান করে দেখছি কিনা তো এইখানে এলসে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হলো ইমেল কুইরি ওয়ার্ক হচ্ছে কিনা ইমেল কুইরি ওয়ার্ক ওকে অ্যান্ড না আমার যদি ইমেল কুইরিটা যদি ওয়ার্ক হয় অর্থাৎ এই কুইরিটা যদি চলে দেন আমাকে চেক করতে হবে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে হলো আমার এই যে যে যতগুলো আমার ইমেলটা যে চেক করলো যদি এটার নাম্বার অফ রো অর্থাৎ আমার ইমেলটা চেক করার পর আমার যদি রো নাম্বার যদি জিরো থেকে বেশি হয় দ্যাটস মিন কি কেউ না ওই ইমেলটা আছে তাহলে আমি কি করবো সামনে আগে বলবো আচ্ছা কথাটা হয়তো অনেক বেশি কনফিউশন করতে হবে ইফটা কি আমি সেটা বলছি অ্যান্ড এলস পার্টে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হলো ইমেল not found acha not found register please okay acha to ei if e ki jabe hm to amra je query check korlam tale ei if e jeta chabe je ki my sql i my sql i number of row thik ache number of row acha query ta check korar por jodi number of row orthat amar ei query ta ki check korte chilo check korte chilo je amar ei email er modhe ja ja chilo অর্থাৎ আমার ইমেলের মধ্যে যতগুলো ভ্যালু ছিল ঠিক আছে তো ওইটা যদি আমার যদি জিরো থেকে বেশি আছে অর্থাৎ আমার চেক করার পরে যদি আমার রো যদি জিরো থেকে বেশি আছে জিরো মানে এটা কি ওই ইমেলটা অ্যাকচুয়ালি নাই হ্যাঁ আর জিরো থেকে বেশি মানে কি আমার এই ব্রাউজের মধ্যে আমার এই ইমেল যে কলমটা আছে সেখানে ওই নামটা ওই ইমেলটা আছে যদি ইমেলটা থাকে তার মানে কি জিরো থেকে বেশি রো দিবে যেমন আমি যদি এই নামটা এই ইমেলটা দিয়ে যদি আমি যদি চেকটা করাই তাহলে অবশ্যই কি করবে আমাকে রোয়ের নাম্বার দিবে কত ওয়ান এই ওয়ান মানে কি জিরো থেকে বেশি দেন মানে কি ও রেজিস্টার অলরেডি ঠিক আছে তো রেজিস্টার হলে আমরা কি করব তাকে সুযোগ দিব তাই না তো দ্যাটস মিন আমি এখন কি করলাম ইফ মাই স্কুলাই রো জিরো থেকে যদি বেশি হয় দেন আমি তাকে কি করব সুযোগটা দিব যে তুমি এখন কি করতে পারো তোমার নতুন একটা কি করতে পারো একটা পাসওয়ার্ড দিতে পারো আচ্ছা তো নিউ পাসওয়ার্ডটা কি করে দিব তো নিউ পাসওয়ার্ডটার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে হলো আমরা তাকে কি করব আমরা আগের যে পাসওয়ার্ডটা যে তার যে ছিল অর্থাৎ এটার জন্য আমাদের আগের যে পাসওয়ার্ডটা যে ছিল তাকে আমাদের কি করতে হবে আপডেট করতে হবে রাইট তার নিউ পাসওয়ার্ডের সাথে আচ্ছা তো এটা কিভাবে করব তো এটার জন্য কি করতে হবে একটা কুইরি লিখতে হবে আচ্ছা তো কুইরিটা হবে হচ্ছে এরকম কুইরি ইজ ইকাল টু সিলেক্ট সরি আপডেট হবে যেহেতু আমরা আপডেট করবে এবার তার সেট সেট করব কাকে সেট করব হচ্ছে হলো আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটাকে তাই না তো আমাদের ডাটাবেজে আমি যদি দেখি আমাদের পাসওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি কেমন ছিল পাসওয়ার্ডটা ছিল পি ডাবল এ এস আচ্ছা সেট পি ডাবল এ এস ইজুকাল টু ইজুকাল টু আমরা কি করতে চাই এই যে যে আমাদের ইউজের যে পাসওয়ার্ডটা দিল সেটা আমরা সেট করতে চাই তাহলে কি দেবো ডলার আচ্ছা সরি ডলার হবে না এটা হবে ডলার পাস ঠিক আছে তো আমরা কি করলাম ইউজার যে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিল ওইটার সাথে আমি কি করলাম আপডেট করে ফেলাম আমাদের আগের পাসওয়ার্ডটাকে আচ্ছা সেট পাসওয়ার্ড ইজ ইকাল টু ইউজার পাসওয়ার্ড এখন কি করতে হবে এই কুইরিটা রান করতে হবে তাই না তো আমি এটাকে কুইরি কুইরি ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি বিকজ আমি এর আগে একটা কুইরি নামে এর সিমটা জিনিসটা করেছি আর একটা করে দিচ্ছি হচ্ছিল কুইরি কুইরি রান কুইরি রান করে দিচ্ছি কুইরি রান ইজ ইকাল টু মাই স্কুল অর্থাৎ এই কুইরিটাকে রান করাচ্ছি মাই স্কুলাই আচ্ছা কুইরি ওকে দেন হচ্ছে আমার কানেকশানটা দিতে হবে সিও অ্যান্ড অ্যান্ড দেন হচ্ছে হলো আমার এই কুইরিটা বলে দিতে হবে তো আমার এখানে কুইরি হচ্ছে হলো কুইরি ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি এখন সেম ক্লোন দিয়ে দিলাম আচ্ছা তারপর আমাকে চেক করতে হবে কি লাস্ট যে একটা কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে হলো আমার কুইরি রানটা যদি রান করে অর্থাৎ দেন আমাকে কি করতে হবে ইউজারকে দেখাতে হবে ওকে আপনার পাসওয়ার্ডটা আপডেট হয়ে গেছে নাও আপনার 
এই নতুন পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে পারেন আচ্ছা তো আমি এটার জন্য আবার টি ইফের কাজ করতে হবে অ্যান্ড দেন একটা এলসের কাজ করতে হবে তো এলসের কাজের জন্য আমি লিখে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড আপডেট হয়নি ঠিক আছে এলস হয়নি যদি এলস করতে তো হয়নি আচ্ছা ইফ কুইরি রান অর্থাৎ আমার এই কুইটা যদি রান করে অর্থাৎ পাসওয়ার্ডের যে আমি যে আপডেট করার জন্য যে কুইটা লিখেছি সেটা যদি রান করে দেন আমরা কি করব ইউজারকে একটা সুন্দর একটা আমরা পপ আপের মাধ্যমে দেখাতে পারি যে ইয়েস আপনার পাসওয়ার্ডটা রান আপডেট হয়ে গেছে দেন আপনি এখন কি করতে পারেন লগ করতে পারেন তো এটার জন্য আমরা সিম্পলি ইকো করে দিতে পারি ইকো একটি স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা সুন্দর করে বসাতে পারি তো আমি খুব কুইকলি একটা স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলছি যাবে স্ক্রিপ্ট একটা স্ক্রিপ্ট বাট এটা খুবই ইজি একটা স্ক্রিপ্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে এটা কারোর সমস্যা হবে স্ক্রিপ্ট ওকে স্ক্রিপ্ট ওকে তো এই স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা যেটা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে একটা অ্যালার্ট বক্স দেখা থাকবে অ্যালার্ট ওকে অ্যালার্টে দেখাবে যে যদি কুইটা রান করে দ্যাস মিন কি আমার আপডেট হয়েছে ইউর পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ইজ আপডেটেড ওকে অ্যান্ড দেন এটা তো হলো আর অ্যালার্টের এইটুকু কাজ করার পর আমাদের যেটা করতে হবে যে একটা আমরা কি করতে পারি তাকে আমরা হোম পেজে পাঠিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে তো এখানে আমি কোনো হোম পেজ ক্রিয়েট করিনি তো আমি অ্যাকচুয়ালি কি করছি লগ ইন পেজটা থেকে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে উইন্ডো আপনারা চাইলে আপনারা যে কোনো পেজে পাঠাতে পারেন লাইক ওর পাসওয়ার্ড তো নিউ হয়ে গেছে এখন ওকে লগ ইন পেজে পাঠাতে পারেন অর্থাৎ ওকে নতুন করে লগ ইন করে দিতে পারেন ওর আপনারা একটা কাজ করতে পারেন যে কোনো হোম পেজে ওকে ট্রান্সফার করে দিতে পারেন আচ্ছা উইন্ডো লোকেশন ডট এইচ রেফ ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু দিয়ে আমাকে বলে দিতে হবে আমি কোন পেজে পাঠাতে চাই মনে রাখবেন আমার জাভা স্ক্রিপ্টে অলরেজ একটা ডটের যে কমা আছে সেটা আমার ইউজ হবে ঠিক আছে তো আমি তাকে পাঠিয়ে দিতে চাই হোম ডট পেজ পে আমার হোম পেজটা একটু লগ ইন পেজ ছিল তো আমি ওই পেজে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে আর আর কোনো কাজ নেই তো এইটুকু কাজ হলো আর আরও কিছু কাজ করতে চাই যে পাসওয়ার্ড যদি আপডেট হয়নি তো আমি এইটুকুটাই একটু কপি করছি অর্থাৎ সব জায়গাতে আমি কি করতে চাচ্ছি একটা আপডেট হয়নি তো এখানে আমি দেখাতে চাই কিছু একটা তো পাসওয়ার্ড সাপোজ হয়নি পাসওয়ার্ড ইজ নট আপডেটেড ট্রাই অ্যাগেন আচ্ছা এখানে লিখে দিচ্ছি ট্রাই অ্যাগেন ওকে ওকে জাস্ট এটা দেখা দিচ্ছি অ্যান্ড এক্ষেত্রে আমি আবার ওই পেজটাতেই রাখছি অর্থাৎ এফ পি ডট পেজ পিতেই রেখে দিচ্ছি বিকজ পাসওয়ার্ডটা আপডেট হয়নি আচ্ছা এখানে এল এলস কি ইমেল নট ফাউন্ড রেজিস্টার পেজ ওকে তো এক্ষেত্রে আমার যে অ্যালার্টটা হবে সেটা হচ্ছে হলো ইয়োর ইমেল ইজ নট ফাউন্ড রেজিস্টার ফার্স্ট রেজিস্টার ফার্স্ট ওকে ওকে আর আমি তাকে কি করব একটা রেজিস্টার পেজে পাঠিয়ে দিব তো আমি আমার এই ভিডিওটার জন্য অ্যাকচুয়ালি রেজিস্টার পেজ এখন ক্রিয়েট করিনি তো আমি সাপোজ এখানে আমি কোনো রেজ ডট পেজ পিন আমি কোনো একটা পেজে পাঠিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা আর ইমেল কুইরি ওয়ার্ক আচ্ছা ইমেল কুইরি ওয়ার্ক মানে ও চলো যদি ইমেলের কুইরিটাই যদি রান না হয় তাহলে এলস পাঠে কী হবে ঠিক আছে আচ্ছা ইমেল কুইরি ওয়ার্ক আচ্ছা কুইরি ইজ নট ওয়ার্ক ইমেল কুইরি নট ওয়ার্ক ইমেল কুইরি নট ওয়ার্কিং ওকে সিম্পলি দিয়ে দিলাম আচ্ছা আর এখন আমি তাকে ওই পেজে রাখতে চাই যেহেতু ওয়ার্কই করলো না তো আমি তাকে যে পেজে আছে ওই পেজে রাখতে চাই আর পাসওয়ার্ড নট ম্যাচ আচ্ছা তো এখানে লিখব পাসওয়ার্ড ইউর পাসওয়ার্ড অ্যান্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড নট ম্যাচ ওকে আচ্ছা তো ম্যাচ না হলে তো তাকে আমি হোম পেজে যেতে দিব না আমি লিখে দিচ্ছি এফ পি ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে সাবিন বাটনের রিলসটা তো আমি কোনো কাজ করছি না এটাকে আমি জাস্ট সরাই ফেলতেছি এটার আমার কোনো কিছু কাজ দরকার নেই ওকে আমি নাও সেভ করছি সেভ করলাম নাও আমি যদি আমার এই এফ পি পেজটাতে আমি যদি যাই সাবমিট বাটনে সরি আমি কি করলাম ফর্ড গ্রেড বাটনে যদি আমি যদি ক্লিক করি নাও সাপোজ আমার এখানে আপনাকে যদি দেখাই আমার এখানে ইমেলটা আছে অর্থাৎ তাসনবা ডট ওসিন টুয়েলভ অ্যাট দ্য অফ জিমেল ডট কম সাপোজ আমি পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি ঠিক আছে তো আমি এখানে দিলাম তাসনবা ডট ওসিন টুয়েলভ অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম নিউ একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি তো পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য আমি আমি দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ দিচ্ছি ঠিক আছে অ্যান্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ডে দিচ্ছি কত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে এখন সাবমিট বাটন আমি ক্লিক করছি ওকে ইমেল ইজ নট ইমেল ইজ নট ফাউন্ড রেজিস্টার্ড ফার্স্ট আচ্ছা তাকে সে খুঁজে পাচ্ছে না ওকে এখানে যে কাজটা করেছি আমি কি করেছিলাম 
যে মাইস কুলাই নাম্বার অফ রোজ লেখার পরে আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি বলে দেইনি যে কোনটা রোজ সে চেক করবে তো মাইস কুলাই নাম্বার অফ রোজ কুইরি চেক এটা আমাকে বলে দিতে হবে তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি কুইরি চেক ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমি বাই মিস্টেকালি আমি এটা অ্যাকচুয়ালি ভুলে গিয়েছিলাম তো ইটস মাই মিস্টেক তো কুইরি চেকটা দিলাম ওকে নাও আমি এটা সেভ করছি অ্যান্ড নাও আমি চলে যাচ্ছি আমার এখানে অ্যান্ড নাও আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড এখানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে নাও সাবমিট করছি ওকে ইয়েস ইউর পাসওয়ার্ড ইজ আপডেটেড ওকে ফাইন এখন আমি যদি দেখি আমার পাসওয়ার্ডটা আপডেট হলো কি না তো এটার জন্য আমি জাস্ট সেটা জাস্ট রিমুভ করছি ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাসওয়ার্ডটা কী হয়েছে আপডেট